Karıştırıcı panelini anlama. Bir önceki dersimizde çoklu parça oturumu kontrollerini görmüştük. Bu kontroller biraz küçük. Bundan dolayı kullanması zor olabilir. İşte bu zamanda karıştırıcı görünümüyle çalışabilirsiniz. Bu görünüm bize geleneksel mikser görüntüsü sağlamaktadır. Bundan dolayı kullanması daha kolay gelebilir. Burada her parçanın kendine özgü modülleri bulunmaktadır. Şu an oturumunuzda olan sunucu, müzik yeri burada da var. Ayrıca kitap incelemesi parçası, ses efektleri parçası ve master, ana parça burada gözükmektedir. Burada bulunan boşluklara daha fazla parça ekleyebilirsiniz. Ekledikçe kenara doğru yatay kaydırma çubuğu eklenecektir. Seviyelerinizi burada bulunan ayar düğmesiyle kontrol edebilirsiniz. Buradaki düğmeleri elle yukarı ya da aşağı kaydırabilirsiniz. İsterseniz yukarı aşağı boşluklara tıklayarak kademeli olarak konumunu değiştirebilirsiniz. Gerçek desibel seviyesi aşağıda gözükmektedir. Bu değeri yatay olarak sürükleyebilirsiniz. İsterseniz buraya bir değer yazabilirsiniz. Sıfır yazıp Enter'a basalım. Bunun üstünde de her parça için ayrı ayrı M, S, R ve I düğmelerini görmekteyiz. Bunlar sessiz, solo, kayıt, izleme giriş düğmeleridir. Bunların üzerinde ise kaydırma düğmesini görmekteyiz. Bunları daha önce görmüştük. Sağ ve sol tarafa sürükleyerek kaydırabilirsiniz. Çoklu parça oturumunda bulunan giriş ve çıkışlar, efektler, yayınlar ve EQ düğmelerini görmekteyiz. Karıştırıcı görünümüne geçelim. Burada hepsi kendi yerinde. Bu bölümleri genişletebilir ya da daraltabilirsiniz. Eğer isterseniz hepsini aynı zamanda görebilirsiniz. Eğer yüksek çözünürlükte çalışıyorsanız bunların tümünü aynı anda kullanabilirsiniz. Çoğu zaman bunların tümünü görmek isteyeceksiniz. Equalizer görünümünüz de var. Her parçanın kendine özgü Equalizer modülü vardır. Bunları buradaki açma kapama düğmeleriyle açıp kapatabilirsiniz. Ayrıca altında bulunan düzen düğmesiyle kendi penceresi içinde açabilirsiniz. Ağır gitarı seçelim. Bu ayar bizim eğrimizi değiştirmektedir. Bu eğrinin küçüğü de karıştırıcımızda yer almaktadır. Bunu kapatalım. Bu özellikten daha sonra yollar oluşturma dersinde bahsedeceğiz. Burada efektleri görmekteyiz. Her parçaya 16 tane efekt ekleyebildiğiniz koleksiyonu görmekteyiz. Buradan bir efekt seçtiğimiz zaman efekt rafının altında parça efektleri için de görmekteyiz. Eğer her parçaya ayrı ayrı efekt eklemek istediğiniz zaman burası size daha geniş bir arayüz sağlayacaktır. Farklı parçalara tıkladıkça buradaki efektlerle değişecektir. Efekt rafını eğer klip efektleri olarak değiştirirsek gördüğünüz gibi bomboş. Buraya ekleyeceğiniz efekt tüm karışımınıza eklenecektir. Ayrıca burada ön ya da son geçiş düğmelerini görmekteyiz. Ön geçiş düğmesinin manası orijinal sinyale uygulanmış efekt. Son geçiş düğmesinin manası ise Belli bir parça üzerine uygulanan efektten son ayarlanan sinyaller manasına gelmektedir. Kazançtaki kesilme ya da artış bu durumda efekti etkileyebilir. Ön geçiş düğmesine basmazsanız bu son geçiştir. Ayrıca burada ön ses oluştur seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek eğer çok efekt uygularsanız 
ve efektleri gerçek zamanlı bilgisayarınız yeterince güçlü değilse çok faydalıdır. Audition programı bir efekt uygulandığı zaman geçici bir ses dosyası oluşturur. Dinlerken bu dosyayı dinlersiniz. Bununla ilgili kısa bir dersimiz olacak. Giriş çıkış ayarlarımız burada. Bunlar kayıt yaparken sinyalin nereden geldiğini belirlemeye yarar. Çıktıysa sesinizi nereye göndereceğinizi belirlemeye yarar. Burada ana parçaya gönderiyoruz. Belki harici bir kaynağa göndermek istediğinizde bu seçeneği kullanabilirsiniz. En üstte ise ters kutuplama düğmesini görmekteyiz. Bu düğme parçanın fazını ters çevirmeye yarar. Örneğin aynı sesi kaydederken farklı mikrofon modelleri kullandığınız zaman ya da biri diğerine yakınsa bunların sesleri birbirine karıştığı durumlarda bu seçeneği kullanarak her birinin zıt kutuplarını kullanabilirsiniz. Şu an çoğu ön amfi bunu otomatik olarak yapabiliyor. Eğer sinyalleri ters çevirme imkanınız yoksa bu imkanı kullanabilirsiniz. Son olarak master ana kanaldan bahsedelim. Bu kanal bunların tümünün birlikte geldiği yerdir. Her kanaldaki sesleriniz, efektleri ve karışımınız ana kanala gönderilmektedir. Bu kanalla son sesiniz üzerinde kontroller sağlayabilirsiniz. Kendi geçiş efekt ve equalizer alanı vardır. Ama giriş çıkış ayarları yoktur. Çünkü ana kanala kayıt yapamazsınız. Daha önce bahsettiğimiz gibi bu ayarları çoklu parça oturumundan da yapabilirsiniz. Bazı durumlarda karıştırıcı, bazı durumlarda da çoklu parça kullanışlıdır. Eğer isterseniz her ikisini de aynı anda kullanabilirsiniz. Bu paneli sürükleyerek ekranda istediğiniz yere yerleştirebilir, isterseniz ekranın üst tarafına koyabilirsiniz.